ശൂദ്രന്റെയും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ എന്റെ നാൻസി നീ നീ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ആരായാലും ആരായാലും തിരിച്ചു പോകും എന്റെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങക്ക് നാണമില്ലേ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ബാൽഡമ്മയും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനാ കാണിക്കണേ ഏ ഏത് പ്രായത്തിലും ഇതൊക്കെ വായിക്കാം എന്നെ പോലെ എത്രയോ പേർ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കണ്ടെന്നറിയാമോ നമ്മളെപ്പോഴും ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകൂ എന്നാണ് യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിശുക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ചാച്ചാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രായമായും ചിന്തിക്കരുത് ഐ എം സ്റ്റിൽ യങ് എന്നായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാ നിന്നെ പോലുള്ള വിവരദോഷികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അടുക്കളയെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് എനിക്ക് വയ്യേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശല്യം ചെയ്ത് നടക്കും ഇനി അടുക്കളെ പോയി രാവിലത്തേക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബാൽദമ്മയും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകനായി ഞാൻ അടുക്കളെ കയറി പണി ചെയ്യാനോ എന്തേ ഈ ഞാൻ അടുക്കളെ കയറി പെരുമാറിയാൽ കഞ്ഞും കയറി ഒന്ന് വേഗൂലേ വാതി അടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല മിടുക്കാം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുമ്പം എനിക്കിവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് എന്താണാവോ സാറിന് ഇവിടെയുള്ള നൂറ് കൂട്ടം പണികള് പിന്നെ അതെ പത്രം ഇപ്പൊ വരും അപ്പൊ പത്രം വായിക്കണ്ടേ പത്രം വായനയാണോ ഇത്രയും വലിയ പണി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പത്രം വായിക്കല് ഒരു പണി തന്നെയാ അതെ ഈ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാര് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ അടുക്കളെ വന്നിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചുവർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുക്കള പണിയിൽ ഭാര്യയെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് പത്രം വന്നാൽ പത്രത്തിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറും ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാ ഇവിടെ ഒരാളുള്ളത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ തൊട്ട് എന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ വന്നിരുന്ന് പണിയെടുക്കുമെന്നും പത്രം വായിക്കുമെന്നും നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതണ്ട ഓ അയ്യോ ഞാനൊന്നും കാണാറേ ഇല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ സാറിനെ ഇത്രയും നേരമായിട്ടും എനിക്കൊരു ചായ കിട്ടിയില്ല ചായേ അടുക്കള ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേനെ പോയി എടുത്തു കൊടുത്തു നിനക്കിടയായിട്ടെന്നോടൊട്ടും സ്നേഹമില്ല ഇല്ല സ്നേഹേ ഒരാൾക്ക് മാത്രം തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ ഏക മനസ്സായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നാണ് വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അത് ബെന്നിച്ചായം പാലിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നിപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്നാ പാലിക്കുന്നേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ പൊന്ന് പോലെ നോക്കുന്നില്ലേ നാൻസി നിനക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ നീ എന്താവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് സാധിച്ചേരുന്നില്ലേ ഓ എന്റെ എന്താവശ്യമാണാവോ സാർ സാധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നേ അത് പിന്നെ ഇന്നാള് നമ്മള് പള്ളിന്ന് കുർബാന കഴിഞ്ഞു വരുമ്പം വർക്കിച്ചായന്റെ കടയിൽ നല്ല ചൂട് പരിപോട ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടപ്പം നീ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പരിപോട വേണം പരിപോട വേണം അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പരിപോട വാങ്ങി തന്നില്ലേ എന്റെ നാൻസി ഇതൊക്കെ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ നാണമില്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഞാനേ ഈ കാര്യം ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പപ്പയും അമ്മയും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എത്ര ദിവസമാ ഞാൻ പറയുന്നു ബെനിച്ചേനത് ഇതുവരെ സാധിച്ചു വന്നോ പുതിയ കുറെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നവരും ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞു ബെനിച്ചാൻ അത് കേട്ട മട്ട് പോലുമില്ല ഇത് രണ്ടും പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് നീ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ നിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം പിന്നെ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്ന കാര്യം മോളെ നാൻസി നിനക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പുതിയത് കൂടെ മേടിക്കുന്നേ ആര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം പഴയതാ 
എനിക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം തെനിച്ചായ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമായത് അലമാര നിറയെ ഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും 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 മേടിച്ചു കൂട്ടും ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ചു കളയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല തൽക്കാലം പുതിയ ഡ്രസ് അങ്ങ് മേടിക്കുന്നില്ല ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ അത് പെണ്ണിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലും കാശുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കും നോക്കിക്കോ ഞാൻ തരാതെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടാനാ ഏ സൂത്രന്റെയും ഷേരുവിന്റെയും കഥ നല്ല രസം പിടിച്ചു വായിച്ചു വരുവായിരുന്നു ആഹാ ഞാൻ നാൻസി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നാൻസിയോ എന്നതാ കാര്യം അത് ഒരു സഹായം ചോദിക്കാനായിരുന്നു അവളോട് എന്ത് സഹായം ചോദിക്കാൻ വീട്ടിലാകപ്പാടെ കഷ്ടപ്പാടാ സാറേ വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു സഹായമായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപയോ അതിന് അവളുടെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്ന് പണം ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലല്ലേ അവളുടെ കയ്യിൽ കാണൂ അല്ല ിക്ക് ഇന്നലെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു അപ്പൊ സാറ് കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല നാട്ടിൽ ഇനിയിപ്പോ അത് അറിയാനായിട്ട് ആരുമില്ല സാറെ ആ ലീലാമേടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാൻസി ലോട്ടറി വാങ്ങിച്ചത് ലീലാമേടെ ഭർത്താവ് അസുഖം ബാധിച്ച് കിടത്തിലായാൽ പിന്നെ ലോട്ടറി വിറ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാ ആ കുടുംബം കഴിയുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ നാൻസി ലോട്ടറി എടുത്തത് എന്തായാലും ആ ലോട്ടറിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഞാനൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ലോട്ടറി എടുത്തതാ ഇതുവരെ ഒരഞ്ചു രൂപ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല പണ്ടാരാണ്ടോ പറഞ്ഞതുപോലെ പണമുള്ളവന് വീണ്ടും വീണ്ടും പണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനൊന്നും പാവപ്പെട്ടവൻ തന്നെ സാറേ നാൻസിയോട് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയോ പറയാം എന്തേലും കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു തങ്കച്ചൻ ഇപ്പൊ പോയിക്കോ ഞാൻ നാൻസിയോട് തങ്കച്ചന്റെ കാര്യം പറയാം ഓ ശരി സാർ എന്താ മോളേത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചായ എടുത്ത് കുടിക്കത്തില്ലയോ എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി മോള് പറയുന്നതിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് മോളോ എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കൂ മോള് ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിയ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചോളാം ഒപ്പം നല്ല വർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുക്കള പണിയിലൊക്കെ സഹായിച്ച് നല്ലൊരു ഭർത്താവാകില്ല ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നല്ല ചായ അല്ലെങ്കിൽ മോളുണ്ടാക്കുന്ന ചായയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാ മധുരവും കടുപ്പും മുട്ടും കൂടിയിട്ടുമില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് ചായയും കൂടെ എനിക്ക് വേണം ആ ഈ ചായക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലേ കൊഴപ്പോ ഈ ചായക്കോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നത്തേക്കാളും രുചിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചായക്ക് ബിൻചായ ഈ ചായക്ക് മധുരം ഞാൻ മറന്നുപോയി മധുരിട്ടില്ലേ എന്നാ കൊഴപ്പം നല്ല ചായ നല്ല ചായ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മധുരശാലം കൂടിയ പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ നെക്കിട്ടേർന്ന ആളാ ഈ തിരുത്തി പറയുന്ന ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്നും പേരിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല അയ്യോ മോള് പച്ചക്കറി എരിയുന്നു ഇത്രയും നാളും ഞാൻ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ത് ഞാൻ അരിയാ എനിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യണ്ട ആ കസേര പോയിരുന്നു കഴിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പത്രം വന്നു നോക്കാം പത്രം കിട്ടിയാ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പത്രത്തിലെ വാർത്തകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് ഓ 
സ്കൂട്ടറിയുടെ കാര്യം നാൻസി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെ അതൊന്ന് ചോദിക്ക പത്രം വന്നു ഇനി ഒരു കളിയുണ്ട് എന്താ സതീശ അത് ഇപ്പോഴാണോ പത്രം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരുന്താ സാറേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഈ സമയത്തല്ലേ പത്രം കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ ആണോ ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം സാറേ പത്രക്കെട്ട് എത്തണ്ടേ അത് വരാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പത്രം കൊണ്ടുവരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ന്യായീകരണങ്ങൾ കാണും സാറേ ഇതിന് നേരത്തെ പത്രം കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും പത്രം ഒഴിപ്പിച്ചു പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ബെദി സാർ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സതീശൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല സാറേ നാൻസിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ ശരിയാണെങ്കിൽ നാൻസി ഇല്ല ഇവിടെ നാൻസി ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്തു പോയിരിക്കുക ആ പിന്നെ ലോട്ടറി അടിച്ച് എന്റെ പൈസ പലതും ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ആ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ളതാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട സാർ കണ്ടപ്പോ ഒരു കുശലം ചോദിച്ചതാ ഇയാളെ ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന പത്രം കൊണ്ട് ലോട്ടറിയുടെ റിസൾട്ട് നാൻസിയെ കാണിച്ചു അപ്പൊ നാൻസി എന്നോട് ലോട്ടറി അടിച്ച കാര്യം പറയും എന്നിട്ട് ആ ലോട്ടറി തങ്കത്തിൽ മേടിച്ചെടുക്കണം മോളെ മോളെ നാൻസി മോളെ അല്ല പത്രത്തിലെ വാർത്തകളൊക്കെ മോളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാമല്ലോ അത് ഓർത്തപ്പം സന്തോഷം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പോയി ബെന്നിച്ചായ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ബെന്നിച്ചായന് ശരിക്കും ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഡോട്ടറി ഒന്ന് കൈ കിട്ടിക്കോട്ടെ ഭ്രാന്ത ആർക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ മോളേത് മോക്ക് സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എനിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാ ബെന്നിച്ചാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് കാണുന്നില്ലെന്നോ വാർത്തകളെ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്ത കാണുന്നില്ല എന്ന് ോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഒന്നാം സമ്മാനം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാ അത് കിട്ടിയത് ഏത് ഭാഗ്യവാനാണോ എന്തോ രണ്ടാം സമ്മാനം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാ ടാക്സ് എല്ലാം പോയാലും ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കൈ കിട്ടും അല്ല ബെന്നിച്ചായ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തയാവുന്നെ ബെന്നിച്ചായ ലോട്ടറി എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ ഞാനെടുത്തില്ല ഇടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിത് വായിക്കുന്ന എടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലോ ബെന്നിച്ചാൻ ഇത് എന്താ പറ്റിയത് ബെന്നിച്ചാൻ ആ സിറ്റോട്ടിൽ പോയിരുന്ന പത്രം വായിച്ച് ചെല്ല് ലോട്ടറിയുടെ കാര്യം എന്നോട് പറയാതെ മറച്ചു പിടിച്ചു ആ പണം മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവാക്കാനായിരിക്കും പരിപാടി ോ എന്നും ഈ ആലോചിച്ചുണ്ടെ ഒന്നുമില്ല അത് എന്റെ എന്റെ കണ്ണട നോക്കുകയായിരുന്നു ചുമ്മാ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചിലവൊക്കെ വല്ലാതെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടത്തെ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആർക്ക് എവിടുന്ന് പണം കിട്ടാനാ ബെനിജായ ഉം 
പിന്നെ നമ്മുടെ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജോർജേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറയുക മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലും പലിശ കൂടുതൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളാ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പണം കൊണ്ടെന്ന് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അത് നല്ല കാര്യ ആണല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് പണം സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാലോ പക്ഷെ ബെന്നിച്ചാൻ തന്നെയല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ബെന്നിച്ചാന് ശമ്പളം കൊണ്ടോ ഒന്നിനും തികയുന്നില്ല വീട്ടു ചെലവുകൾ കൂടുകയാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടും അല്ല ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പണം എടുത്ത് നമുക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാമായിരുന്നു ഇടാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുടെ കയ്യിലാ പണം ഉള്ളത് ചാച്ചിന്റെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന പണം ചാച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ല പിന്നിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല യോ സാമ്പാർ എടുപ്പത്തിരിക്കുക ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാഗ് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന മൂക്കത്തിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണട ബെന്നിച്ചായൻ ഈ ബാഗിനകത്തപ്പൂ ഏ അത് വേണ്ട കേട്ടോ അവിടെ നിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറി ആണോ അതെ സാറേ ലോനപ്പ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് എനിക്കൊരു ലോട്ടറി ഇപ്പ സാറ് ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആ ലീലാമ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ ഭാര്യ നാൻസി എടുത്ത് ലോട്ടറിക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചല്ലേ ആ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെയാ സാറേ വല്ലപ്പോഴും ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ആ സ്ഥിരം എടുക്കുന്നവർക്ക് വില ആയിരം അഞ്ഞൂറോ വല്ലപ്പോഴും അടിച്ചാലായി ഞാനും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളാ ആ ഇതിന് മിക്കവാറും ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലേ ഈ ലോട്ടറിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചു കിട്ടിയ ഞാൻ പിന്നെ ആരാ ലോനപ്പ എന്താ സാറെ ഈ ലോട്ടറി എനിക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോനപ്പന് ഞാനൊരു കപ്പലണ്ടി മിഠായി മേടിച്ചു തരും ലോനപ്പം പോയിക്കോ ആരെങ്കിലും കണ്ട മോശമാണ് നാശമൊന്നില്ല ഇതിന് എത്ര രൂപയാ മുപ്പത് രൂപ ലോനപ്പിന് ഇതിന്റെ പണം ഞാൻ നാളെ തരാം നാളെ തരണേ സാറേ ഇനി അഥവാ ലോട്ടറിക്ക് സമ്മാനമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് രൂപ തരാതിരിക്കരുത് നശിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ലോനപ്പ അല്ല സാറായതുകൊണ്ടാ എനിക്കൊരു പേടി ഈ ലോട്ടറിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടും നാളെ ലോനപ്പിന് മുപ്പത് രൂപയും കപ്പലിന്റെ വിട്ടായും ഞാൻ തന്നിരിക്കും എനിക്ക് മുപ്പത് രൂപ മാത്രം മതി കപ്പലിന്റെ വിട്ടായി സാർ തന്നെ തിന്നു അയാളുടെ ഒരു കപ്പലിന്റെ വിട്ടായി അഹങ്കാരി ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടണേ ആരും കട്ടില്ലല്ലോ ോട്ടറി എങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചെടുക്കുക എവിടെ പോയതാ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അറിയാമോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോൾ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ലെന്ന അതിന് നമുക്കിടയിൽ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലയില്ല അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഞാനേ അതെടുത്തോണ്ട് വരാവേ ഇതാ 
ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എത്ര നേരം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആരാ മോൻ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ ആ ലോട്ടറി ഒന്ന് കൈ കിട്ടിക്കൊണ്ട ആ എന്തായാലും ഇത്രയും രൂപ കിട്ടുന്നതല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചുരിദാർ അവൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തേക്കാം അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്താത് ബെഞ്ചാന് സന്തോഷമായില്ലേ അടുക്കളെ വെച്ച് ബെഞ്ചായ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നല്ല ചായ ഒരു കപ്പ് ചായയും കൂടി വേണമെന്ന് ഞാനേ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഇപ്പഴും ഓർത്തെ കുറിച്ചോ 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 വേണ്ടോ ബെഞ്ചാന് ചായ വേണ്ടേ എന്റെ ക്ഷമ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് കൊണ്ടോ 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 അടുക്കളെ വെച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി മോളെ എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ മറക്കാൻ പാടുണ്ട് ബെനിച്ചായ ബെനിച്ചായ ചായ കുടിക്ക് ഈ ചായക്ക് മധുരം ഒട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെയാണോ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുക്കളെ വെച്ച് ഇതേ ചായ കുടിച്ചപ്പോ പിന്നെ ചായം പറഞ്ഞു നല്ല പാകത്തിനുള്ള മധുരം വടുപ്പാണ് ഈ ചായ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ ചായ കൊള്ളില്ലെന്ന് ബെന്നിച്ചായനെ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം അതെ എനിക്ക് ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുദ്ദേശം നിനക്ക് ഇന്നലെ ലോട്ടറി അടിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയോ എന്നിട്ടാ ലോട്ടറി അവിടെ അത് നീന്താ എന്റെ അടുത്ത് പറയാതിരുന്നത് ഓ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ഒക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അതെ ഞാനിത് ബെന്നിച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കോ പിന്നെ ബെന്നിച്ചായ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ലോട്ടറി നിന്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല ലോട്ടറി ഒക്കെ എന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഇതേ ബെന്നിച്ചായ അതെ നിനക്ക് ചുരിദാർ മേടിക്കണമെന്നല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ചുരിദാർ മേടിച്ചു ഓ പപ്പയും മമ്മിയും കാണണമല്ലേ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇതൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഇതൊന്നും അല്ല ബെന്നിച്ചാൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടില്ല ആശ്വാസായി അതെ ആ ലീലാമ ചേച്ചിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ലോട്ടറി എടുത്ത് പാവം അവരുടെ ഭർത്താവ് വയ്യാതെ കിടപ്പിലാ ലോട്ടറി വിറ്റ് കിട്ടുന്നോണ്ട് അവര് കഴിയുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ലോട്ടറി എടുത്ത് അത് സാരമില്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ആ അതെ ഇന്നലെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞപ്പം ലോട്ടറിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു ആ അപ്പൊ തന്നെ ലീലാം ചേച്ചി ലോട്ടറിയുടെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഈ ലോട്ടറിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തതാ ഈ ലോട്ടറി ലീലാം ചേച്ചിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥ അത്രയ്ക്കും കഷ്ടമാ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ബെന്നിച്ചാനോട് ചോദിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ന് അത് നന്നായി നല്ല ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ലീലാമ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി എടുത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ സമ്മാനം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലീലാമ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ തരാമെന്ന് ബെന്നിച്ചാൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് സാരമില്ല അമ്പതിനായിരല്ലേ പോയുള്ളൂ ആ ബാക്കി പണമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആന്റപ്പ ചേട്ടൻ വന്നു ആന്റപ്പ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഓപ്പറേഷന് പണമില്ല കുറച്ച് പണം തന്ന് സഹായിക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ആശുപത്രി ചെലവെല്ലാം കൂടി പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാകുന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാനത് കൊടുക്കാന്ന് സമ്മതിച്ചു എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് സാരമില്ല ബാക്കി പണമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ കോളനി താമസിക്കുന്ന വിജയമ്മ ചേച്ചിയും തട്ടുകട നടത്തുന്ന മഹേഷും ആ വീട്ടു ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ശാന്തയും പിന്നെ ആ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഷാജിയും അങ്ങനെ കുറെ പേര് വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചു അയ്യോ എന്നിട്ട് 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 എല്ലാവരും പാവങ്ങളാ ബെനിച്ചായ ഞാൻ എല്ലാവരെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാർക്കും കൂടി ഒരു 
പത്തറുപതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിലാ ആ പത്രോസേട്ടൻ വന്നത് പാവം പത്രോസേട്ടൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ മോള് സ്നേഹയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ബുക്ക് വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ തന്നെ സഹായിക്കാവോ എന്ന് പത്രോസേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആണോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ ഇതിന് ടാക്സും കമ്മീഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല അത് നീ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നീ പത്രോസേട്ടനെ എങ്ങനെ പണം കൊടുക്കും ആ എനിക്കറിയില്ല ഒരു പതിനായിരം രൂപയും ചോദിച്ച് ആ തങ്കച്ചൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടേ പത്രോസേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്രോസേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ബെന്നിച്ചായൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ ബെന്നിച്ചായന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പണം വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം തകർന്നു കിട്ടിയ ഒന്നര ലക്ഷം പോയി കയ്യിലിരുന്ന കാശും പോയി ഞാനിവിടെ എരിപിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ നീ ബാലരമ വായിച്ച് ചിരിക്കുന്നോ അത് ബെന്നിച്ചാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കണം നമ്മൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണമെന്നൊക്കെ ബെന്നിച്ചായ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ഇല്ലാത്തവർക്കും കൂടി പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം സമ്പത്താണ് സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ജീവിക്കാം നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുവിനെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞത് ശിശുക്കളുടെ നൈർമല്യവും നിഷ്കളങ്കതയും നമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയ പണമല്ലേ അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ആ നാളെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പപ്പയും മമ്മിയും കാണാൻ പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് പോവാം Oh <laughs>